സച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ ചുറ്റോളെ കാണിച്ചു തരാം കണ്ട നമ്മുടെ സൂര്യനളി സൂര്യൻ ഹായ് മച്ചാമാരെ മൈഡ്രീം വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം അപ്പം മച്ചാമാർ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അതായത് എൻ്റെ സ്ഥലം എവിടാണ് വല്ലത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ എവിടാണെന്നൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കമൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പുലിയില എന്ന് പറയും തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ പള്ളിമണുണ്ട് നല്ലില ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഒരു ഗ്രാമീണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള നല്ല എന്താ പറയുക പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ക്വാളിറ്റി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചിലർന്ന് കത്തുമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ തൊട്ട് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റിയില്ല അറിയാം ക്യാമറ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പല്ലായി പോയായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു സംഭവത്തിലോട്ട് വന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം എന്നും പറഞ്ഞ ഓടിപ്പോയി ലാസ്റ്റ് കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കാരണം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്തോട്ട് സ്ഥലത്തോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചില തന്നെ ഞാൻ താണ്ട ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് കുട്ടികൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേ കൂടെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ വിളിക്കാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സിദ്ധാർത്ഥ സ്കൂളിൻ്റെ താഴ്വശമാണ് പല വീഡിയോസിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് നമ്മുടെ സച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് സച്ചുവിനെ കുറേ നല്ലതായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇയാൾ കൊട്ടാരക്കരായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ചൂണ്ടാക്കി ഇടാൻ വരുന്നത് പക്ഷേ മീനൊന്നും കിട്ടാറില്ല അത് വേറെ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല മീൻ പിടിക്കുന്നതിന് ഭാഗ്യം വേണം എന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ അപ്പോൾ നാണ്ട ഇവിടെ ഇച്ചിരി തണലുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ മീനൊക്കെ പിടിക്കാറ് കൂടുതലും ഞാൻ കണ്ടുള്ളതാണ് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വരുന്നവരായാലും ഒക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വയലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ലത് ജസ്റ്റ് വയലെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പുല്ലൊക്കെ ഇറക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത് നെൽപ്പാടാണ് നെൽപ്പാടല്ല അത് കടവരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടികൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഭയങ്കര ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇടുന്നത് നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ സിദ്ധാർത്ഥ സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൻ്റെ തൊട്ട് താഴോട്ട് തന്നെ വേറൊരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ എന്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ അല്ല അവനെന്തു കൂടെ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൂടെ എന്തുകൂടെ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാം അതാ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആകാശങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കണം കണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വെണ്ണീല ചന്ദന കിണ്ണം പുന്നമടക്കായലിൽ വീണി കുഞ്ഞീളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരി കോരി കൊടുക്കാനോ കോരി എടുക്കാനോ എങ്ങനെ ഇരുന്നാ പാട്ട് എന്നാ നീ ഒന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സിദ്ധാർത്ഥ സ്കൂളിന്റെ താഴെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇല്ല ആ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോകാം ഒടുക്കത്തെ കാറ്റ കേട്ടോ നല്ല കാറ്റുണ്ട് വൈകിട്ടൊക്കെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ചേ ഇരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആകും ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ മുമ്പ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സൊക്കെ റിലാക്സ് ആകും ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ വന്ന സമയത്ത് ഒരു പൊളവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ
ആണ്ടെ സൺകൊച്ചാട്ടം തോന്നിക്കുന്നു സൺകൊച്ചാട്ടം അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഓക്കേ അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന വഴിയാട്ടോ അതിലേ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം കൃഷി വേണം കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകാനോ ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ തോടെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഫുള്ള് കലങ്ങി മറിഞ്ഞൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ല അടിപൊളി തെളിവുള്ള കേട്ടോ കുളിക്കാമേ കുളിക്കാം നല്ല തണുത്ത വെള്ളം പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുളിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ സൈഡ് കിട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ വിശ ആ തെങ്ങിൻ്റെ ആ സൈഡൂടെ അങ്ങ് ഫുള്ള് തോടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ഇതിനേക്കാൾ കുഴിയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ മണ്ണൊക്കെ വന്ന് കുറച്ച് കുഴി നേന്ന് പോയി മീനെ കണ്ടെന്ന് ആരും പരാതി പറയില്ല ദേ നല്ല കുറുവാപ്പരകൾ ഇങ്ങനെ സുവാറി കിടക്കുന്നു കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ കുറുവാപ്പര കിടക്കുന്നു കേട്ടോ ഓ ഇപ്പം വാലി കറിഞ്ഞാൽ സെറ്റാ നോക്കേ കണ്ട ശരിക്കും കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കാണത്തില്ല ഇതേ ഒരു കാറ് പോകുന്നു അപ്പൊ മച്ചാമാരെ അതെ നമ്മള് ഇതൊരു പഴയ പാലാട്ടോ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ പൊള്ളി പൊട്ടിയായി കിടപ്പുണ്ടോ എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെയിലായതുകൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്ധ്യ സമയത്ത് ഈ വെയിലൊക്കെ ഒന്ന് താഴ്ന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ വന്നെങ്കിൽ പക്കയാണ് അതിനൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിദ്ധാർത്ഥ സ്കൂളിലെ താഴ്വശത്തുള്ള അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സംഭവം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പള്ളിയും ഭാഗം ഭാഗത്ത് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറേ കൂട്ടുകാരന്മാരുള്ള സ്ഥലമാണ് ആരെയും വിളിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ അല്ല അത് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളെ വഴി തെറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നവൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഈ സ്ഥലം കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കേട്ടോ ഒന്നും പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ സ്ഥലമല്ലോ അങ്ങനെ സച്ചു പറഞ്ഞ ചീപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ കല്ലൊക്കെ ഒഴുകി വന്നു എന്ത് പ്രളയത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര കുത്തൊഴുക്കായിരിക്കും അല്ലേ ഓ നല്ല അടിപൊളി സൗണ്ട് അയ്യോ സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ശരിക്കും മീൻ കാണുമായിരിക്കല്ലേ എടാ അവിടേക്കുന്നവരോ ആഹാ അങ്ങനെ സച്ചു പറഞ്ഞ ജീപ്പോ ബീച്ചോ ജീപ്പോ എന്തോ അത് ആ അവിടെ എത്തി കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഉദ്ദേശ സ്ഥലം ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ പിടി കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫുള്ള് സെറ്റ് ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പറ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അല്ല അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് മീൻ പിടുത്തോ വലിയടക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകാൻ നോക്കാം പക്ഷെ വഴി എന്തോന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം മച്ചാമാരെ ഒരു രക്ഷയല്ല സ്ഥലമൊക്കെ അടിപൊളി സ്വന്തം നാട് കാണാനായിട്ടൊരു കറക്കം അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് പള്ളിമൺ തെക്കേ ഭാഗം അല്ലേ ആ തെക്കേ ഭാഗം എന്നുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഒരു മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ചില കല്ലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് മീൻ അടിച്ചതാണ് ആ എന്തെങ്കിലും അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥലവും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇതേ അങ്ങോട്ടൊക്കെ കൃഷിയാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ
വാ വാ തിരിച്ചി പോകാമാ അവിടെ മീൻപിടുത്തം എന്തോ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കാണേണ്ട ഒരു വൈഡാങ്കിളി കാണിച്ചു തരാ വെച്ച് ഈ വൈഡാങ്കിളിൽ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചോളൂ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മളെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം സ്ഥലം അതല്ല നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം വിടുകയാണ് നമ്മളതേ തിരിച്ച് കയറുകയാണ് നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ നമ്മളെ കാത്തു വിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ മയിൽ വാഹനം ഈ റോഡ് ഇവിടം വരെ ഉള്ളു കേട്ടോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇതേ കായലാണ് ഇതേ അവിടെയാണ് ആൾക്കാരൊന്ന് ചൂണ്ടാക്കിയിരുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നെടുമന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ കേട്ടോ അതെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ പള്ളിയും സ്കൂള് അതായത് സ്കൂളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ശിവ ശിവക്ഷേ ശിവക്ഷേത്രമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ താഴെ വന്നതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ ഈ വൈകി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ സൂര്യനെ കണ്ടോ ആ സൂര്യൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു മേഘത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ ഉണ്ടോ അവിടെ മൂന്ന് പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് അവർ നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഓടിപ്പോയാ നാളെ പത്രത്തി വരാ ആ ഗ്യാപ്പി വന്ന് ചാടുന്ന ഏതോ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇവിടെ കാണിച്ചു കാണിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിമൺ ശിവക്ഷേത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പാലമുണ്ട് പാലമുണ്ട് പാലത്തിന് ലെഫ്റ്റ് വഴിയുണ്ട് ആ വഴി വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും എന്നും പറഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും വരരുത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചതുപ്പും കുഴിയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക കേട്ടല്ലേ ബാ ഇവിടെ നിന്ന് നിന്നും വിടുകയാണ് അടിപൊളി അയ്യോ ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈഡാങ്കിൾ വേണം അല്ലേ എന്നാലും സത്യം വൈഡാങ്കിളിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം കിട്ടും ഓക്കെ നോക്കിയോ സച്ചു നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഒറ്റ ചുറ്റുളയെ കാണിച്ചു തരാം കണ്ട നമ്മുടെ സൂര്യനളിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനളി പോണ്ട് സെറ്റ് ഈ ഒരു വശം കൂടെ ആകുമ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം നീ നമ്മൾ നേരെ കാണുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ ആ ഒരു ഭാഗം അവിടെയും കൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വിടാം അതേക്കൂടി വഴിയുണ്ട് ആ വൈകി വരുന്നുണ്ട് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് അവിടെ ആ മേഘങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടു കണ്ടോ അവിടെ നമ്മുടെ സൂര്യമ്മ അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ വണ്ടി ബൈക്കൊക്കെ വന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം ഈ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെയാണ് നടന്നു വരുന്നത് സച്ചു വരുന്നത് ഒക്കെ മനസ്സിലാകും കേട്ടോ ഫുള്ള് ഇതിന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഇതിന് പൂച്ചെടി അത് ഈ മരത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ആ സറ്റ സാരം അത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ആ സ്ഥലം എത്തി അടിപൊളി ഇവിടെ 
വലിയ ബലമുള്ള കൈവരിയൊന്നുമല്ല ഇതേണ്ട എല്ലാം ഒടിഞ്ഞും പിടിഞ്ഞൊക്കെ വെപ്പും ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്തിനാ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് സംഭവം ആരും രണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഫുള്ളൊന്ന് കാണിച്ചു ഇങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പള്ളിമണ്ണ് മീണ്ടു പോകുന്ന റൂട്ടിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പാലം ഉണ്ട് ആ പാലത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ ഇത്രയും നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം കാണാം നല്ല സൈലൻ്റ് ഉള്ള ഏറിയാണ് വലിയ ശല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ മരങ്ങളൊന്നും പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതാണ് അപ്പോൾ പൈപ്പ് ഒക്കെ എത്തിയേക്കുന്നു എന്തിനാണെന്നൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ ചിലപ്പോൾ ഒരു മോഡലിൽ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കിളിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുമ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ കല്യാണക്കാർക്കൊക്കെ സേവ് ദി ഡേറ്റ് എടുക്കാനും ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കണ്ട ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടും ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിപ്പോ എല്ലാം അടിപൊളിയായിരിക്കും ബൈക്ക് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഡേഞ്ചർ ആട്ടോ അതുണ്ടോ മൊത്തം തെറ്റി കിടക്കും തെറ്റി കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകുന്നത് എന്തു പറയുന്നത് സൈലം നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ സച്ചു താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ കിട്ടത്തില്ല നീർനായ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാ പറയാൻ നീർനായ കാണും ഉണ്ട് നമ്മൾ നാളത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത പോണ്ടാരി അവിടെ കൊക്കിരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വരത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമില്ലത്തില്ല മീൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു വൈഡ് ആംഗിളിൽ ഈ സ്ഥലം ഫുള്ള് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തേ കണ്ടോ കേര നിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരു തീരം പുഴയോ എല്ലായിടത്തും ഇത്രയും സെറ്റപ്പാടെ നിൽക്കുന്ന ഈ മേഘങ്ങളല്ലേ ഈ മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരുന്നുണ്ടോന്നോ മേഘം നിരുന്നു വന്തി വളിപ്പടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് വരുമെന്ന് ആർക്കറിയാം ഞാൻ പറയാം നേരത്തെ തൊട്ടേ അജീഷണം വളിപ്പാന്നില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു നടന്നാലോ നമ്മുടെ വണ്ടി ചെറുക്ക് എന്തിയാ വണ്ടി ചെറുക്ക് ദോടെ ദോണ്ട ദോടെ പോണ്ട് ഒരു പശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നല്ലോടാ സച്ചു സച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു അയ്യോ ഇത് നോക്കാം എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കിയത് കൊണ്ട് ആ മേഘങ്ങൾ നടക്കൊരു കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിയുടെ ഒരു പുഹക്കുഴല് കണ്ടോ കുത്തബ്മിനാറൊന്നും തെറ്റുതരിക്കരുത് അത് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിയുടെ പുഹക്കുഴലാണ് എന്ത് കൂടെ മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങിരിക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ക്യാമറ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല ഇത് നേരിട്ട് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി മനസ്സിലാവത്തോ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അമ്പലം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവക്ഷേത്രമാണ് പള്ളിമൺ ശിവനടയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കായല് പോലെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണാം നല്ല വഴികളൊക്കെ കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ വേണമെങ്കിൽ വഴികളെ കണ്ടോ ഫുള്ള് പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സെറ്റ് വഴിയാണ് ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗമേ ഉള്ളൂ അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് സച്ചു ഒരു വള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം പറഞ്ഞോണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എവിടെയാ അല്ല നീ പറഞ്ഞേ മുടീച്ചറ ഓക്കെ ഓക്കെ വാടി പോലും നമുക്ക് ഈ പുല്ലുകളും ഉണ്ട് ഏതാ അതൊരു വീടാണ് ഒരു ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഒരു വീടും കൂടെ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇത് കുറേ ചരിത്രങ്ങളുള്ള കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സിനകത്ത് അധികം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് പിള്ള വീട് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ആരെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു സച്ചു കണ്ടോ അവിടെ ഇത്ര കാണാനുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മളേ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഈ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഇളവൂരെന്ന് പറയും അതായത് കൂടൂര് അമ്പലത്തിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഉള്ള വഴിയാണ് സച്ചു ഒക്കെ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മളതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഉണ്ടോ ഈ ഒരു വൈബ് ഉണ്ടോ എന്ത് രസമാണ് നോക്കേ എന്താണ് സച്ചുവിനെ പറയാനുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഊഷ്മളമായ അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടെ സൗന്ദര്യമുള്ള അതിപ്പോൾ ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് എല്ലാം പറയണേ പറ ചെറ്റോ ആ അതാണോ അതാണ് അതിലെ നീർക്കാക്കേടാ ഞാനൊന്ന് അത്
ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ മീൻപിടുത്തം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗംഭീരമായി നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും കൊണ്ട് കളയാതെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കാൻ നോക്കുക ശരി മീൻ എന്തായാലും കാണും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിടാറില്ല ഇട്ടാലും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പരിപാടി നിർത്തി വെച്ചേക്കുവാണ് നമുക്കിനി എന്തെങ്കിലും ചൂണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ ഓട്ടാണ് കളിയാക്കലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറേ കടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പുറത്തുണ്ട് അവിടെയും കൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിൽ പോകാം അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയുള്ള പ്ലാനാണ് ഇവിടം വരെ നമുക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കാം നമ്മുടെ ഇടത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുഴികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അച്ഛന്മാരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കടവുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് വന്നത് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇളവൂരാണ് കോഴൂർ അമ്പതിനടുത്ത് താഴോട്ടുള്ള വഴി അപ്പം ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ റൂട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീണൂർ ടു നിലവങ്കാവ് പോകുന്ന റൂട്ട് വന്നോ അതിനെ പുലിയില വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് വെച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നാളെ ഈ സ്ഥലം കണ്ടോ ഇത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുവാണ് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത മീനുകളില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് രോഹുണ്ട് കട്ടലയുണ്ട് കരിമീനുണ്ട് എല്ലാ മീനുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൈക്കാണ് അവരുടെ നല്ല വികസനങ്ങൾ വലുതായിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാമ ഭംഗി അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു വള്ളമാണ് ഇല്ല കാണുന്നത് ആ വള്ളം കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം ഇപ്പം ആരൊക്കെ ചേർന്ന് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോണ്ട് കുറേ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി നടന്ന് നോക്കാം തെങ്ങിൻ്റെ തടിയാണ് കേട്ടോ രണ്ടുപേരും കൂടെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മീശമാധവനകത്ത് അല്ലേ ആ അങ്ങനെ മീശമാധവനകത്ത് ദിലീപും കാവ്യമാധവനും വീണ്ടും ഓരോരുത്തർ പോയിട്ടാണ് നോക്കി നീ വരുമ്പോൾ സാറ് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചു തരണം മൊബൈലിൽ പോയാൽ അത് തപ്പി എടുക്കണം ഒരു കൊണ്ടേ സച്ചു ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് നടന്ന് വന്നിട്ട് നീ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ വീടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ആ രീതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയൊരു മൊബൈൽ മേടിച്ചതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് പോർക്കുളം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻവശങ്ങളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരെ എൻ്റെ വീട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോവാണ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ആങ്കിളിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പോർക്കുളം അമ്പലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് വെട്ടം കാണത്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് സംഭവം അവിടെ അമ്പലത്തിൽ പാട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പറേറ്റ് പറന്ന് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗം പിന്നെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീഡിയോസിനകത്തെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഐഫോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐഫോൺ എടുത്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു രസം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചേട്ടാ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് കുട്ടനാടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് നെടുമ്പന പഞ്ചായത്താണ് പുരീര എന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ചുറ്റുമുള്ള അത്യാവശ്യം സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെടുമ്പങ്കാവുണ്ട് കൊടപ്പാടമുണ്ട് കണ്ണനല്ലൂരുണ്ട് നല്ലിലുണ്ട് കുണ്ടറയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടുക്കായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സ